ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊളത്തൂർ സാദ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് വളണ്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അല്പം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൂടി കസേരെടുത്ത് മെല്ലെ കയറിയിരിക്കുക സന്തോഷം ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊളത്തൂർ സാദിന് വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ ഉലമാക്കളെ കാരണവന്മാർ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങളെ സത്യാന്വേഷികളായ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് സമയമില്ല ഇത് മുഖാമുഖമാണ് മുഖാമുഖത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത നിരക്കൊള്ളുന്നത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഴത്തും പുത്തൻവാദികളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പഠനാർഹമായ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ മുൻഗണന അത് മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശേഷമായി സാധാരണക്കാരായ മുജാഹിദുകൾക്കും ചോദിക്കാം മൗലവിമാരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മൗലവിമാരുടെ വാഗിലാസത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സാധു മനുഷ്യരായ സജീവ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും വന്ന് ചോദിക്കാം സാധാരണ മുജാഹിദുകൾക്കും ചോദിക്കാം മൗലവിമാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷവുമായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യോത്തരത്തിന് വേണ്ടി ഈ വേദി ഇവിടെ തുറന്നിടുകയാണ് ഇനി ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പരിപാടി വെച്ച് സമയം കളയേണ്ടതില്ല സമ്പത്ത് കളയേണ്ടതില്ല ആരോഗ്യവും അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഊർജങ്ങളൊന്നും വിനിയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആചാരമായി കർമ്മപരമായി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമാണ് ഹദീസുകൾക്കും പ്രമാണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം സാധാരണഗതിയിൽ സുന്നികൾ സുന്നികളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ മുജാഹിദുകൾ ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സ്വകാര്യമായി പ്രവർത്തകരോടും പരസ്യമായി മയക്ക വെച്ചുകൊണ്ടും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങളിലും മുജാഹിദുകൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ചോദിക്കാനും പറയാനും തെളിയിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സമയവും സന്ദർഭവുമാണ് ഇത് ഈ സുവർണാവസരം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഇത്തരം തുറന്ന വേദിയിൽ യഥേഷ്ടം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ മുഖാമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മുജാഹിദുകളെയും മൗലവിമാരെയും സാധാരണക്കാരെയും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അതല്ലാത്ത സംശയമുള്ള മറ്റ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാ അത്തരക്കാരെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും
ചോദിക്കാനുള്ള ആർക്കും സാധ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ മുജാഹിദിൻ്റെ മൗലവിമാരായാലും പ്രവർത്തകന്മാരായാലും ആരായാലും ഇനി സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ള രൂപത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കെത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരും വളരെ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇടയിൽ ബക്കറ്റ് വരിവ് ബക്കറ്റുമായി വരുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറിയിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ തമ്മ് തമ്മ് പറയരുത് അതിനിവിടെ മയക്കണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും ഇവിടെ ഫത്തഹെ കിസർ ഇട്ട ആഴത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹരീസുകളൊക്കെ മറ്റു കിതാബിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അറബി വ്യാകരണ ശാസ്ത്രമൊക്കെയായ അൽഫിയ അങ്ങനെയുള്ള കിതാബുകൾ ഈ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ ഓതുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരും മൂപ്പര് മനസ്സിലാക്കിയ ചെറിയൊരു പേവുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫത്തഹും ഖസറും ഇടാത്ത കിതാബിന്റെ അരപ്പേജ് വായിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് ബാലുശ്ശേരിനെയാണ് മൂപ്പര് അൽഫിം പത്തുലുമിനൊന്നും ഓതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ആ ടൈമിൽ ആ മൂപ്പര് പാറക്കുറയിലും ചെങ്കല്ലിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓതിയിക്കണോ ഓതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓലി എന്ന് നമുക്ക് പലരെ കുറിച്ചും പല രീതിയിലാ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഓതി വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിച്ചോളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തര് മുമ്പിൽ വെച്ച് വിഷയം പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക ഈ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് ഇസ്തിഹാസ തവസുൽ എന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായി ഷെറുക്ക് ആരോപിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നി ആളുകളുടെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്ന നിലക്ക് തന്നെ അവരൊരുപാട് ഇത്തരം സുന്നി പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് കാരണം മുജാഹിദുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫറുകളാണ് മുഷിരിക്കുകളാണ് എന്ന് എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെൺകുട്ടികളെ കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യകർത്താവ് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് 
അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുജാഹിദുകൾക്ക് അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ആദർശത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നറിയോ സുന്നികളായ നമ്മളെ കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് ഇവരുടെ ഇസ്ലാഹി മാസിക ഈ പുതിയ വിഭാഗത്തിന്റെ മാസികയിൽ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരലോകം കുർഹാനിൽ എന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അമീറായ കെ സി അബ്ദുള്ള മൗലവി രചിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് സുന്നികളായ നമ്മളൊക്കെ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് എന്നാണ് ഇനി മുജാഹിദുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും പണ്ഡിത സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയും കെ എൻ എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ പ്രസിഡന്റും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ ആകയാൽ ഏയ് അത് നമ്മൾ കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലൂലേദ്ദീൻ എന്ന് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയവൻ ഇങ്ങനെ തേടിയാൽ നാലു പ്രാവശ്യം കാഫിറാകും ഒരാള് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ചൊല്ലിയാൽ നാലു തവണ കാഫിറാകും എന്നാണ് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കുത്തുബിയത്തിൽ എത്ര തവണ ഇത് ചൊല്ലാറുള്ളത് വലിയ കുത്തുബിയത്താണെങ്കിൽ ആയിരം തവണ ചൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ നാല് തവണ കാഫിറാകുമെന്നാണ് അപ്പോ ആയിരം തവണ ചൊല്ലുമ്പോ നാലായിരം തവണ കാഫിറാകേണ്ടി വരും സുന്നികളെ കുറിച്ച് മുജാഹിദുകളെ വിശ്വാസമാണിത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ അവർ നീളമുള്ള താടിയും വെച്ച് നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു എത്ര ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ അകലെ നിന്ന് തന്നെ കൈ പൊന്തിച്ച് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട കണ്ടോ ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ നിലയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സുന്നികളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് സുന്നികളെ വിശ്വാസം കാഫിർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകത്ത് കാഫിർ ഉണ്ടോ അബൂജഹലിനേക്കാളും ഭയങ്കര കാഫിർ അല്ലേ ഈ വിശ്വാസക്കാരൻ അബൂജഹലിനേക്കാളും വലിയ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിർ ആണ് സുന്നികൾ എന്നാണ് മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ മുഷിരിക്കുകൾ തന്നെയാകുന്നു ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ സുന്നികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഷിരിക്കുകൾ കാഫറുകൾ സുന്നികളെ കുറിച്ച് അവർ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് കണ്ട മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സൽസബിയിൽ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്നറിയോ നിങ്ങൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നത് സുന്നികളുടെ കാര്യം മഹാപോക്കു തന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നരകത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് മൂപ്പര അവിടെ പോയി ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരികയാണ് സുന്നികളൊക്കെ പോണത് നരകത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് ഷഹാദത്ത് കരിമയുടെ അർത്ഥം ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുവീൻ സുന്നികളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലിയാലല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലല്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ അസിലിമോ തസിലമോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാകുവീൻ എന്നാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ മുസ്ലിമല്ല നമ്മളൊക്കെ കാഫറുകളാണ് നമ്മൾ നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആശയം വിശദീകരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറിന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ സുന്നികളായ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളോടുള്ള വിവാഹ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മുസ്ലിമികളോടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം അത് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ അപ്പൊ വിവാഹം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുജാഹിദുകൾ അൽമനാർ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല മുജാഹിദുകളെ തന്നെ ഇസ്ലാഹി മാസിക ഇതാ അവരുടെ പുതുതായി ഇറങ്ങിയ ഇസ്ലാഹി മാസികയിൽ 
അവര് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു കുഫുർ ചെയ്തവരോട് ഷിർക്ക് ചെയ്തവരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെ വിശദമായ ലേഖനമാണ് ഇങ്ങനെ മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പോഴും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ പ്രചാരണം അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായി മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ കാഫറുകളാണ് മുഷിരിക്കുകളാണ് നമ്മളെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാ അവർ പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മുജാഹിദുകൾ അൽമനാറാണ് ഈ അൽമനാറിൽ പറയുന്നത് എന്താ സുന്നികളായ നമ്മുടെ തലവെട്ടണം എന്നാണ് സുബാനല്ലാ അതായത് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഒരു തല തിരിഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ട് അതെന്താ അള്ളാഹു അനശിന്റെ മുകളിലാണ് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അള്ളാഹു ഇരിക്കുകയാണ് നടക്കുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ഊരുണ്ട് ചന്തിണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി പറയാൻ പറ്റാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ അവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അൽമനാറ് മുജാഹിദുകളെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഏതൊരുവൻ അള്ളാഹു അരുഷിൻ മേൽ ആരോഹിതനാണെന്നും ഏഴാൻ ആകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണെന്നും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ അവൻ കാഫിറാണ് അതായത് അള്ളാഹു അർഷിന്റെ മോളിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൻ കാഫിറാണ് മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൻ കാഫിറാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ പശ്ചാത്തപിക്കണം ഓൻ തോപ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പിരടി വെട്ടപ്പെടണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുന്നികളായ ലോകത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും പെരടി വെട്ടണം എന്നാ പറയുന്നത് പെരടി വെട്ടി അവിടെ ഇട്ട് പോയാ പോരാ പിന്നെ പറയാണ് ഒരു ഉപദേശം റിമ്മികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ അഴുക്കിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും വേണം കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു പോകരുത് എന്നാ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും അഴുക്ക് ചാരിലേക്ക് തള്ളണം എന്നാ പിന്നെ അതങ്ങനെ ഒലിച്ചു ഒഴുകി അങ്ങനെ പോയിക്കൊള്ളും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവൂല പച്ചയായി മുജാഹിദ് എഴുതിയതാണ് അവരുടെ നേതാവിന്റെ കൈയൊപ്പോടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അൽമനാറാണ് എന്റെ കൈവശമുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫറാണ് മുഷിരിക്കാണ് ഇതാ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എഴുതിയ ദൈവവിശ്വാസം ഖുർആാനിൽ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ മക്കത്തെ മുഷിരിക്കുകൾ അബു ജഹര് അബു ലഹബ് ഉത്തുബത്ത് ഷെയ്ബത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ആ മുഷിരിക്കുകളൊക്കെ പാർട്ട് ടൈം മുഷിരിക്കുകളാകുന്നു പാർട്ട് ടൈം ജോലി നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ അവർ മുഷിരിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ കേരള മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഫുൾ ടൈം മുഷിരിക്കുകളാകുന്നു ഫുൾ ടൈം മുഷിരിക്കാണ് മക്കത്ത മുഷിരിക്കുകൾ പാർട്ട് ടൈം മുഷിരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ അവർ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫുൾ ടൈം മുഷിരിക്കുകളാകുന്നു മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതാണ് സുന്നികളെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ വീക്ഷണം ഈ സുന്നികളെ കുറിച്ച് മുജാഹിദുകളെ വീക്ഷണം എന്താ നമ്മളെ കൊല്ലണം ഇതാ ഇത് അൽമനാരാണ് ഇതിൽ പറയുന്നു ജാറത്തിങ്കിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയി അവിടെ സ്വതക്ക ചെയ്തു അവിടേക്ക് സംഭാവന നൽകിയാൽ പുത്തംപള്ളി ജാറത്തിങ്ക പോയി നമ്മൾ അവിടേക്ക് വല്ലതും അവിടുത്തെ പെട്ടിയിൽ സംഭാവന നൽകിയാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉദ്ദേശം സഫലീകരിക്കണം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വല്ലതും നേർച്ച നേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ചെയ്താൽ അവനെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാകുന്നു സുന്നത്തും കൂടിയല്ല നിർബന്ധമാകുന്നു ഇതാ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം സഹോദരന്മാരെ ഇതാ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് മുജാഹിദ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഷിരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ സുന്നികളായ നമ്മുടെ മക്കളെ അത് സുന്നി കുടുംബമായത് കൊണ്ട് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എഴുതി വെച്ച മുജാഹിദുകൾ തന്നെ സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ശിർക്കു ഇല്ല തോഴീതു ഇല്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല അവർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിൽ കണ്ട് ലയിച്ചു പോവുകയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് വിശ്വാസാണ് ഇത് മുമിനിന് പറ്റുന്ന വി
തൊള്ളോണ്ടിങ്ങനെ പറയും അത് ചെറുക്കാണ് തൊറാൻ പാടില്ല അത് പാടില്ല അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓ കുത്തുബിയത്തിലോണം കഹാ മുഷിരിക്കാണ് ആ ഉസ്താദ് കാഫറാണ് ഇവൻ പതിനായിരം വട്ടം കാഫറാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഉസ്താദ് പള്ളിക്കൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ തുടരും ചെയ്യാം പച്ച മുഷിരിക്കിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുക ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിന് ഒരു തെളിവും ലക്കും ലഗാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന മൗലവിമാർ മൗലവിമാർ ഉൾപ്പെടെ അനുയായികൾക്കും അതിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചും ഒരു തരിയും അവർക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് മുജാഹിദ് ആവുള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇങ്ങനൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് മുജാഹിദ് ആവുള്ളൂ അല്ല പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വിശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മുജാഹിദ് ആവൂല അത് സുന്നി ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറയാ സുന്നികളെ കുട്ടികളെ സുന്നി രക്ഷിതാക്കൾ സുന്നികളുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവർ അറുത്തത് മാംസം ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഏയ് സുന്നികൾ അറുത്ത മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശവമാണെന്നാ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറിന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നീട്ടി ആയിരം വട്ടം വിളിച്ച കുത്തുബിയത്തെ എല്ലിയ മൊല്ലാക്കിയാണ് നാട്ടിലെ പോത്തിന് ഇറക്കുക അല്ലെ ആ മൊല്ലാക്കറക്കണ പോത്ത് മൂരി ആട് ഇതിന് നന്നായി വാരി വലിച്ച് ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിന്നും ചെയ്യും എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്താ അത് ഷിർക്കാണ് അത് ശവമാണ് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല ആ പോത്ത് തന്നെ ഷിർക്കാണ് എന്നൊക്കെ മുജാഹിദ് പ്രസവിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മുജാഹിദ് തന്നെ ഈ മൊല്ലാക്കറുത്ത പോത്തിന് യഥേഷ്ടം വാരി വലിച്ച് തിന്നും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്നതിൽ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ തിയറിക്കാണ് വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ഈ വൈവാഹിക ബന്ധവും അതുപോലത്തെ ഈ ഇമാമത്ത് സുന്നിയായ പണ്ഡിതനെ മൊല്ലാക്കയെ ഉസ്താദിനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മുജാഹിദുകളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവർക്കെന്നെ അറിയില്ല എന്താപ്പ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്കെന്നെ അറിയില്ല അവർ ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലതാനും അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നബിദിനത്തെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി വൈ റലി അള്ളാഹു അനഹു അങ്ങനെ തുടങ്ങി മദിഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാമിയങ്ങളും ഒന്നും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നബിദിന ആഘോഷം നടത്തിയിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല അത് വലിയ പുണ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് അതുപോലെ തന്നെ റിഫായി ഷെയ്ഖ് ഇവരുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത്തരം നബിദിന ആഘോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മലിക്കൽ മുളഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സദസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂഫികൾ അതിന് പ്രചാരണം നടത്തി എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം മലിക്കുൽ മുലഫർ മാത്രമാണ് മൗലിദ് നടത്തിയത് എന്നാ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല മലിക്കുൽ മുലഫർ എന്ന് പറയുന്ന മുലഫർ രാജാവ് മൗലിദ് ആഘോഷം വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ മൗലിദ് ആഘോഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അത് നടത്തുന്നത് തന്നെ ഇർബലിലുള്ള മുല്ല ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ നടത്തിയത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അൽബാറിൽ ഹവാദിസ് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് ആകെ മുലഫർ രാജാവ് മാത്രമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല നേരത്തെ മൗലിദാഘോഷമുണ്ട് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വരി റവി അള്ളാഹു അന്നു പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫതുഹുൽ മുഴീനിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ ഇയാനത്തു താലിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും എന്താ ലോ കാനലി മിസിലു ജബലി ഉഹദിൻ എനിക്ക് ഉഹദ് പർവ്വതം സമാനമായി എനിക്ക് സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാ
മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഹസനുൽ ബസ്വരി ആരാ ഹസനുൽ ബസ്വരി താബിഴുകളുടെ ഹെഡ് ആണ് താബിഴുകളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വരി റി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് താബിഴി എന്ന് പറഞ്ഞ നാനൂറ് സ്വഹാബികളെ നേരിൽ കണ്ട് ദീനു പഠിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി നാനൂറ് സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ചവരാ അവരാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉഴത് പർവ്വതം സമാനമായി സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ മൗലിദാഘോഷത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടും അവർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ മാത്രല്ല എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ മരിക്കുൽ മുലഫർ എന്ന മുലഫർ രാജാവ് മാത്രല്ല അതിന്റെ രാജാവിന്റെ കാലത്തുള്ളവർ മാത്രല്ല അതിന് കാലശേഷം വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി മാത്രല്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റഹിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാൻ അവറുകൾ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി റഹിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിജറ നൂറ്റി പത്തിലാണ് ജനിക്ക് വഫാത്താകുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഹിജറ മുന്നൂറിലൊന്നുമല്ല നൂറ്റി പത്തിൽ വഫാത്താകുന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി മഹാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ആദരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ഈമാന് കൊണ്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാനായ മാറൂഫുൽ കർഹി ഹിജറ ഇരുന്നൂറിൽ വഫാത്തായ പണ്ഡിതനാണ് മഹാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാൻ പറഞ്ഞു ധരിക്കുകയും വെളിച്ചം വിതറുകയും ചെയ്തു അവൻ ആത്തൊരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം പൂശുകയും അവൻ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ൂടെ മഹശറാ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർവികരായ ആളുകളൊക്കെ മൗലിദിനെ അവർ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗലിദിന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ഉമ്മത്തിന് പാഠം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ ചോദ്യത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം എന്താ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ മൗലിദാഘോഷം എന്നാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മൗലിദാഘോഷം ഒരു പക്ഷെ അന്ന് നടന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇന്ന് നടക്കല് ഇന്ന് നമ്മൾ മൗലിദാഘോഷം നടക്കല് പല രൂപത്തിലാ രാവിലെ മൗലുദ് മൗലുദ് പിന്നെ പഴയ കാലത്തെ ഉള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഘോഷയാത്ര അല്ലെ നല്ലൊരു ബാനർ മുന്നിൽ പിടിച്ച് നമ്മള് സമസ്തന്റെ കുടി പിടിച്ച് രണ്ട് വരിയായി നിന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾ ദഫുമുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റാലി ഒരു പ്രത്യേക ഘോഷയാത്ര അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നല്ല മധുര പാനീയം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ സ്വഭാവത്തിൽ മൗലിദാഘോഷം നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അത് ഉറപ്പെന്നേനും അത് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതും അല്ല അത് ചില ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ പെശകാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലവിമാരാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വിവര കുറവ് കൊണ്ടുമാണ് അത് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാലത്ത് സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയോട്ട് ഇല്ലതാനും അത് ഇത് മാത്രല്ലോ ഇവിടെ മാത്രം എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമ്മൾ സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയാണ് ഈ സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി സഹോദരന്മാരെ റസൂൽ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ 
സഹാബത്തിന്റെ സിദ്ധിക്കുള്ള മന്ന കാലത്തുണ്ടോ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഉസ്മാൻ ഉബിൻ അഫാനിന്റെയും അലി ഇബിൻ അബി തോലിബിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ പോകട്ടെ അവസാനത്തെ സൊഹാബി മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരി എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതീസ് ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല സൊഹൈ മുസ്ലിമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതാ സൊഹൈ മുസ്ലിം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇങ്ങനെ സൊഹൈ മുസ്ലിം സൊഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ല ആ പറസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്തില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ കുല്ലു വലാല അതൊക്കെ നരകത്തിലേക്കാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അത് ഇത് മാത്രല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് മദ്രസ പഠനം അല്ലേ ഈ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ ആർക്കും സംശയമില്ല പുണ്യം ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് അത് സുന്നിക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് മുജാഹിദിനും വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതിഫലാർഹമായ ആ സംഗതി റസൂറുല്ലാന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മദ്രസ സംവിധാനം ഉണ്ടോ അതിലൊരു സിലബസ് ഉണ്ടോ അതിനൊരു പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടോ ആ റസൂലിന്റെ കാലത്തില്ല എന്നാ സുദ്ധിക്കുലക്കുമ്പോ കാലത്തുണ്ടോ ഉബർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ നാല് സഹാബത്തിന്റെ കാലം നാല് അല്ല സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ട് ആ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ താപിഴികളുടെ കാലത്ത് ഈ രൂപത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ കാലത്തില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല താപിഴികളെ കാലത്തില്ല എന്നത് കൊണ്ടത് അനാചാരമാണ് നരകത്തേക്ക് പോകുന്ന പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇനി അതൊക്കെ പോകട്ടെ മുജാഹിദുകളെ പള്ളി സുന്നികളെ പള്ളി രണ്ടും മൂന്നും നാലും തട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലെ റസൂറുല്ലാന കാലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും തട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തട്ടിൽ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളോ സ്വഹാബികളോ നിസ്കരിച്ച വല്ല ചരിത്രവും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുദ്ധിക്കുള്ള കാലത്ത് പള്ളിക്ക് രണ്ട് തട്ടുണ്ടോ മൂന്ന് തട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നാലും അഞ്ചും തട്ടുണ്ടാക്കി ഏതെങ്കിലും പള്ളികൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ താപികളെ കാലത്തുണ്ടോ റസൂലിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലൊന്നും പള്ളിക്ക് തട്ടു പറ്റൂല രണ്ടും മൂന്നും നാലും തട്ടുകളൊന്നും പറ്റൂല കാരണം അതൊക്കെ വിധത്താണ് അതൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് തെറ്റാണെന്നോ അത് അനാചാരമാണെന്നോ പറയുന്നത് മൗഢ്യമാണ് വിവരക്കേടാണ് അറിവില്ലായ്മയുടെ മകുടോദാഹരണമാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇനമാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്ത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അവർ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണം ലുഹുറ് നാല് റെക്കാഴ്ത്ത ലുഹുറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നാല് ശേഷമുള്ളത് നാല് ലുഹുറിന്റെ മുമ്പുള്ള റവാത്തിബ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇനി വേറൊന്നും പറ്റൂല ലുഹുറ് നിസ്കാരം എന്നത് നാല് റെക്കാഴ്ത്ത അതിലപ്പുറം കൂട്ടാനും പറ്റൂല കുറക്കാനും പറ്റൂല സുബഹി രണ്ടാണ് ഏതാനും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അത് ഇനിയിപ്പോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടരക്കാഴ്ത്ത് കൂടി കൂടി അത് നാല് റെക്കാഴ്ത്താക്കുക പറ്റൂല അത് രണ്ടെന്നെ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അതാണ് നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഒക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഒരു ഇനം രണ്ടാമത്തെ ഇനം എന്താണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരു സുന്നത്തുകളും അത് കൃത്യമായി അത് ഇന്ന രൂപത്തിലെ പറ്റൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അത് നമുക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലും ആവാം ഏത് ശൈലിയിലും ആവാം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉദാഹരണം പറയാം പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ അവനൊക്കെ ഒരു ഭവൻ ഉണ്ടാക്കും അത് ഇന്ന രൂപത്തിന് ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് തട്ടു പറ്റൂല രണ്ടും മൂന്നും തട്ടു പറ്റൂല എന്ന് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാം രണ്ടും മൂന്നും നാലും നിലയൊക്കെ തട്ട് പള്ളി പള്ളികളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നു പള്ളിയായി വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എന്ന ഹദീസിന്റെ പരിധിയിൽ അത് പെടുന്നു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ സ്ഥാനവും ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രതിഫലവും ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായി നമ്മൾ മദ്രസ കോളേജ് സംവിധാനവും സിസ്റ്റവും
കാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ശൈലി മാറും ചില നാട്ടില് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടാവൂല അവിടെ കുറെ കാരണം പറ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല അവര് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പോത്തിനാണ്ട് അറുത്തിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊടുക്കുക അവരുടെ പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് ഓൽക്ക് റാലി നടത്താണെന്ന് വയ്യ അപ്പൊ ഓല ആഘോഷം അങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അതും വലിയ ഫുറോഹു നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചോളൂ എന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വേറൊരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഓലെ കാശില്ല ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഭക്ഷണ ദാനത്തിനൊന്നും കാശില്ല അവര് നല്ല നല്ല ഗായകന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ മൗലി തോതാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഓൽ നല്ല ഇശല ഇശലുകളിലായി നല്ല മൗലിതുകളും മധുരഗീതകളും അങ്ങനെ ഓതി ഭയങ്കരമായ രൂപത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഭാഗമാണ് അത് മൗലിതാഘോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അതിനും കൂലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ നാട്ടിനും കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറും മാറി മറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം കാരണം ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ റസൂലാകുന്ന റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചോടൂ ആ സന്തോഷ പ്രകടനം എങ്ങനെയാവാം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച എങ്ങനെയും ആവാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഘോഷയാത്ര അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മധുരഗീതം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അന്നദാനം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചമയിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാ ഒഴിമാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ കിതാബിൽ കാണാൻ കഴിയും അല്ലാമ അബുൽ ഖാസിമുറു തന്റെ തെതുക്കിറത്തുൽ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു മൗലിദാഘോഷം നടത്തേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയാണ് മഹാൻ പറഞ്ഞു മൗലിദ് റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മൗലിദ് ആ മൗലിദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ ജന്മം നടന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരാഘോഷമാകുന്നു അവരുടെ ഒരു പെരുന്നാളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വത്തോട് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും മലതല്ലുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയുണ്ടോ അതൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ ഹറാമാവാൻ പാടില്ല അനുവദനീയമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് മഹാൻ പറഞ്ഞു ണ്ടോ എംബയിലക്ക നിനക്ക് അനുപേക്ഷണീയമാണ് അല്ല നിനക്ക് അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് അവരെ ചമയിപ്പിക്കണം ഇമാമീങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ അറിയോ നിങ്ങൾ മൗലിദാഘോഷത്തെ കുറിച്ച് ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ റസൂലുല്ലാഹി ജനിച്ച ദിവസത്തിൽ ആ മൗലിദാഘോഷം നടത്തുന്ന ആ ദിവസത്തില് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിപ്പിച്ച് അവരെ ചമയിപ്പിക്കണം അവരുടെ അവർക്ക് ഇൽബ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പാഠശാലകളെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചമയിപ്പിക്കണം പാഠശാലകളെ ചമയിപ്പിക്കണം അത് അനിവാര്യമാകുന്നു തങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ ജീവസുറ്റതാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ ഗീതങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് ആ സ്മരണകൾ സജീവമാക്കണം ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ മൗലിദാഘോഷം ഓരോ കാലത്തും അതിൻ്റെതായ രൂപഭാവത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇതേ രൂപത്തിൽ അന്ന് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല അത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല പലതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ മുജാഹിദ് പറയാ ഞങ്ങള് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും സമ്മേളനം നടത്തുന്നതും മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയതും പള്ളിന്റെ മുകളില് തട്ടുണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ വിധകത്ത് കുറ്റം കിട്ടുന്നതാവൂല കാരണം അതൊന്നും പഠിച്ചോ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂലി കിട്ടുന്നത് ആണ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ചെയ്യണത് എന്ന് പച്ചക്കളവ് പറയും 
പക്ഷെ അത് അനുയായികളോട് പറയില്ല വഹാബികളുടെ സമ്മേളനത്തിന് സംഭാവന ചോദിച്ചുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിന് സംഭാവന തന്നോളി പടച്ചോം ഭാഗത്ത് കൂലിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് പൈസ കൊടുക്കോ അപ്പൊ അനുയായികളോട് അതൊക്കെ കൂലി കിട്ടാനാന്ന് പറയുകയും കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിയ വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിധത്താണ് തെറ്റാന്ന് പോലും പ്രസംഗത്ത് പറയുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തില് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഖുർആാനും അദീസും വിലക്കിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് മുജാഹിദ് പുതിയത് ചെയ്യലുണ്ട് സുന്നികളും ചെയ്യലുണ്ട് സുന്നികൾ ഹസനത്തായ പുതിയതാ ചെയ്യ അത് ഖുർആാനിനും അദീസിനും അനുകൂലാണ് മുജാഹിദ് ചെയ്യലുണ്ട് അത് പുതിയതാണ് താനും പക്ഷെ സെയ്യത്താണ് താനും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഹറാമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് സുന്നികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വഹാബ്യാളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തും സമ്മേളനമൊക്കെ നടത്തും അത് ഖുറാൻ വിരോധിച്ച രീതിയിലാണ് നോക്കുങ്ങള് സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് വരാനും തെരുവിൽ അകാരണമായി നടക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണ് പക്ഷെ വഹാബികൾ പുതിയ വിധത്ത് ഉണ്ടാക്കി സമ്മേളനം ഉണ്ടാക്കി സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത് സെയ്യത്തായ വിധത്താണ് കാരണം എന്താ മുജാഹിദ് പെണ്ണുങ്ങൾ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കണ്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയ രീതിയിലാണ് മുജാഹിദ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയാണ് ഇത് വിധത്താണ് സമ്മേളനം തന്നെ വിധത്താണ് പക്ഷെ സമ്മേളനം സുന്നി നടത്തുന്നുണ്ട് മുജാഹിദും നടത്തുന്നുണ്ട് സുന്നിയാള് നടത്തുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും സമ്മേളനം ഒക്കെ വിധത്ത് അസനത്താണ് വഹാബിയാള് നടത്തുന്ന ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും ചക്കിൻ ചാറും വെച്ച മാതിരി അങ്ങാടി കൂടെ കൊണ്ടടുക്കണ സമ്മേളനം അത് വിധത്താണ് അതിന്റെ പുറമെ സെയ്യത്താണ് അഥവാ ഖുർആാനും മദീസിനും എതിരാണ് ഇനി ഞമ്മളെ ബാപ്പ മരിച്ചുപോയാൽ ആ ബാപ്പ മരിച്ച മൂന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിച്ച ഏഴിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിച്ച ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാപ്പാനെ പറ്റി നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബാപ്പാനെ പറ്റി വല്ല മധുഹും പറഞ്ഞാൽ അത് വഹാബിക്ക് വിധത്താണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്തില്ല നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല മതങ്ങളുടെ പറ്റി തീരെ വഹാബികൾ പറയില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു മൗലവി മരിച്ചു അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി അയാള് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളി തൊണ്ണ് കോതക്ക് പാട്ട് എന്നുള്ള മാതിരി തൊള്ളി തൊണ്ണിയെ പറയാലാണ് അയാൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മതവിധി പറഞ്ഞു എന്താ ആണിനും പെണ്ണിനും ഏർ മുന്നും പിന്നും മറച്ചാ മതി എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തൊരു മൗലവി ഉണ്ട് എം സി സി മൗലവി മൂപ്പര് തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പെണ്ണുങ്ങളോട് പള്ളി പോകാനും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പിയിലാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷം സലാം സുല്ലമി അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ച എന്താറിയോ ആണുങ്ങൾ ടൌസർ ഇടണം തന്നെയല്ല നിക്കറിന്റെ ചോട്ട് കിട്ടാൻ മതി എന്നാണ് എന്താണ് മൂപ്പരന് തെളിവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് സൗദി അറേബ്യന്റെ പന്തളിക്കാരും ഇറാന്റെ പന്തളിക്കാരൊക്കെ പന്തളിച്ചുമ്പോ മുട്ടും കാലൊക്കെ കാട്ടിയിട്ടാ കളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുട്ടും കാലും മറക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി പത്ത് കൊടുത്തേ ഈ സുല്ലമി മരിച്ചു റസൂറുള്ള ഈ സൊല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളെ കുറിച്ച് മധുഹുപാടൽ വിധത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണ്ട് തോന്നിയാസം പറയുന്ന മൗലവിമാർ നല്ല മാണിക്കമലരായ പൂവിന്റെ രീതിയിൽ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി എന്ന് പറയുന്ന ജായിലിനെ പറ്റി മധുഹുപാടാണ് മൗലിത് പാടാണ് അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമിന്റെ മൗലൂദാണ് നമ്മളും മൗലൂദോതും മുജാഹിദും മൗലൂദോതും അത് രണ്ടും ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ വിധത്താണ് പക്ഷെ നമ്മളെ വിധത്ത് അസനത്താണ് എന്റെ ഖുർആാനും അതീസു ഹറാമാക്കിയ ഒന്നും നമ്മളെ നബിദിന പരിപാടിയിൽ വഹാബി കാട്ടിത്തരൂല നബിദിനത്തിന് പോത്തിനറുക്കല് ഹറാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത അതീസോ കിട്ടിയ അപ്പ അറക്കാൻ കടത്തിയ പോത്തിന്റെ കയറ് കെട്ടയച്ചു വിടണം പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ആ പോത്തിന് അറുക്കണ്ട നബിദിന റാലി നടത്തൽ ഹറാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത അതീസോ കണ്ട അപ്പ റാലി പിരിച്ചു വിടണം അതേസമയത്ത് വഹാബിയോളും മൗലൂദോദനുണ്ട് അത് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളതല്ല കാക്കക്ക് തൻ കുഞ്ഞാണല്ലോ പൊൻകുഞ്ഞ് അത് മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ താ ഓലും പാടുക പക്ഷെ അത് വിധത്താണ് പക്ഷെ സയ്യത്താണ് എന്താ ഖുർആൻ ഹറാമാക്കിയ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടാ പാടിച്ചേ അതുപോലെ ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ മീസി കിട്ടുകണ്ടാ പാടണേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ വഹാബിയോള് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് ഈ സലാം സുല്ലമി മരിച്ചിട്ട് ഇടവണ്ണയിൽ ആണ്ടടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂക്ക് അറിഞ്ഞോളി പേരിഞ്ഞ് പെരിച്ചായി അറിഞ്ഞാലും ആ സലാം സുല്ലമി മരിച്ചതിന് ശേഷം അയാളെ പറ്റി കൊണം പറയാനും അയാൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനും മുജാഹിദുകൾ ഇടവണ്ണയിൽ പരിപാടിച്ചു അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങള് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമിനെ പറ്റി
ആ പരിപാടിയിൽ മൗലൈമാര് ദ്വാരക്കണുണ്ട് പഠിച്ചോ നൈദ് സ്വാലിയായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേന്ന് അപ്പൊ കൂലിട്ടാൻ തന്നെയാണ് ദ്വാരക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ എല്ലാം ഗുരുവര്യനായ മഹാ പണ്ഡിതനായ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ മാതൃകകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നെഞ്ചേറ്റേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറഹമു റാഹിമിന നാദാക്കരുണാമായനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായ അബ്ദുൽ സലാം സ്വല്ലമിക്കും മറ്റെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിന്റെ മഹുഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് കണ്ണൂക്കിന്റെ അന്ന് ഇങ്ങനെ അയലോകക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പാക്ക് പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോറും വെച്ചിട്ട് ഉദാഹരണ വഹാബികൾ പറയും കിർക്കാണ് പിതാത്താണ് സലാസുല്ലമി ജീവൻ പോയി രണ്ടാം ദിവസം ഇടവണ്ണയിൽ കൂടിയിട്ട് പല ദ്വാരക്കാണ് ആമേൻ ആമേൻ ദ്വാരക്കാണ് ഇനി അതൊരു സ്വാലിയായ സൽക്കറുമായി സ്വീകരിക്കണേ എന്നാണ് അടുത്ത ദ്വാരിയായ ജീവിതവും മരണാനന്തര ജീവിതവും സന്തോഷകരമാക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചതും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വാലിഹായ ഒരു സൽക്രമമായി നീ സ്വീകരിക്കണമേ ആ കൂലിട്ടാനാ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്തില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞമ്മളെ കണ്ണൂക്കും ആണ്ടൊക്കെ വഹാബി കുതിരകരണേ വഹാബിന്റെ മൗലവി ജീവൻ പോയപ്പോ ആണ്ട് അടുത്തിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് ഇതേ മാതിരിയാ വഹാബിയാളെ സമ്മേളനം അതിൽ പോണതും അതിന് ബസ് ചാർജ് കൊടുക്കണതും പന്തലിന് കായ് കൊടുക്കണതും ഒക്കെ പറച്ചോം ഭാഗത്ത് കൂലിട്ടാനാണ് ഏതുപോലെ ഞമ്മള് മൗലൂത് നടത്തുന്ന മാതിരി തന്നെ പക്ഷെ വഹാബിയാള് വിധകത്ത് സയ്യന സയ്യത്ത് കൂട്ടിയിട്ടാ നടത്തുക ഹറാമ് കൂട്ടിയിട്ടാ ഓലുതൊക്കെ ചെയ്യ ഞമ്മള് കുറുവാനും അതീസും ഹറാമാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഞമ്മളത് വിധകത്ത് അസനത്താണ് വഹാബിയാളത് വിധകത്ത് സയ്യത്താണ് استاذ اوديا سوره يونس لي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ان ايتنا ايدينغلم امامين قال اد رسول الله تنغلوده جنمدين اغوشكنذن تليباي ادريشتوندو اد بول هجره 110 لان حسن البصري رحمه الله عليه جيبيتد ഹിജറ ഇരുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇമാം ഷാഫോയി റലി അള്ളാഹുനു ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ആയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹസൻ ബസരി റലി അള്ളാഹുനു ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുനുഹുന് അറിയുമായിരുന്നില്ലേ അവരൊന്നും ഈ നബിദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അത് പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന കിതാബിൽ നിന്ന് ഈ ഭാരത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരുപാട് ഒഴിബാറത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേൾപ്പിച്ചേരാം പറഞ്ഞ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബിനു അബി ഷെയ്ബ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ആരിൽ നിന്ന ാകുന്നു <laughs> അവരെയും പറഞ്ഞു വേറെയും ഒരുപാട് മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്ത് ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് മുഫസ്സിറുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉദ്ധരണിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹസർ അൽ ബസറി റഹി അള്ളാഹു എന്നു ആഘോഷിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഷാഫി മാമ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഷാഫി മാമ് കണ്ടു കണ്ടില്ല ഇമാം ഷാഫി റഹി അള്ളാഹുനു ആഘോഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയോ ഷാഫി മാമർ അള്ളാഹു എന്നു മുജാഹിദുകൾ പറയും ഈ മൗലിദാഘോഷം പാടില്ല തെറ്റാണ് 
ഞാൻ നൂറുകണക്കിന് സദസ്സുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാ നിങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാമോ എന്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മൗലിദാഘോഷം നിങ്ങൾ നടത്തരുതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് ഖുർആാനിൽ തെളിയിച്ച ഈ പരിപാടി ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അറിയോ ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകളില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോ എന്റെ ജന്മദിനം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കരുതേ അത് തെറ്റാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകളിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലേ ഇല്ല ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ മുജാഹിദും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെളിയിച്ചിട്ടുമില്ല ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇജ്മാണ്ട് പോകട്ടെ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് മറുതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാണിക്കാൻ കഴിയോ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞോ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കരുതെന്ന് റുസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അലി ഇബിൻ അബി തോലിബ് റലി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാല് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞോ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കരുതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളാണത് എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഇനം തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം ഇസ്തിയാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ മറ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്തിയാസ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ മറ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂജിദത്ത് കറാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇസ്തിയാസയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖെ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കബറാളിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥൈര്യം കൊടുക്കണേ അതുപോലെ മമ്പ്രന്തങ്ങളെ ഈ കബറാളിയുടെ കബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അതുപോലെ അവർക്ക് കബറിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ എന്നിങ്ങനെ ഇസ്തിയാസയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാമോ ഒരു കാര്യം കൂടി അത് ചോദി അങ്ങനെ ഇസ്തിയാസ അവിടെ നടത്തുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോ ലളിതമായ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായ മറുപടി പറയുന്നു അങ്ങനെ മഹാൽമാക്കളെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആശങ്ക തീരും എന്താണ് അവരെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഈ മയ്യത്തിന് സ്ഥൈര്യം നൽകണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു ജല്ല ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കബറാളിയെ കബറാളിയുടെ കബറ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെട്ട് ഷെഫാഴത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണമേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വേഗം ആശങ്ക തീരാൻ എളുപ്പമാണ് നീ ചോദിച്ചോളി അത് മനസ്സിലാക്കണേ ചോദിച്ചോളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യത ഇതുകൊണ്ട് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശരി താങ്കളുടെ വിശദീകരണത്തിന് നന്ദി നിസ്കാര ശേഷം ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് ഫത്തുഹുൽ മോയിനിൽ ഇമാമ് എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് ഫത്തുഹുൽ മോയിനിൽ ഇബാറത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും അത് മുജാഹിദുകൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഇബാറത്ത് കാണിച്ചു തരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണിച്ചു തരിക അങ്ങനെ സംഗതി ഇല്ലേ പറയണത് മുജാഹിദല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായത് ഇല്ല പിന്നെന്താ തിരിച്ചു പോകണമെന്നോ ഇമാം ഫത്തുഹുൽ മോയിൻ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കണെന്ന ഫൽ അഫലു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അഫലായ ശ്രേഷ്ഠമായ രൂപം ജാലു യമീനിഹി ഇരൽ മൗമൂമീന വയസാരിഹി ഇരൽ കിബിലാന വലതുഭാഗം മൗമൂമീങ്ങളിലേക്കാക്ക ഇടതുഭാഗം കിബിലയിലേക്കാക്കി ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ നിസ്കരിച്ചാൽ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് ദ്വാരക്കണം എന്നാണ് ഫത്തുഹൽ മുഴയിനിൽ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം എന്നല്ല അത് വിവരക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന നേർച്ച 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൂരം നീർച്ച പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പലയിടത്തും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എതിരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കാര്യമായി പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടക്കാത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം മുജാഹിദുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറയാനുള്ളത് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മറുപടി അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയട്ടെ എന്താണ് വിഷയം റൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ചകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹാൽമാക്കളുടെ ആണ്ട് ദിന ആചരണമാണ് മഹാൽമാവായ ആളുകൾ അത് തങ്ങളാവാം സയ്യിദാവാം ആലിമാവാം മഹാനാവാം ആരായാലും അവരുടെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് റൂസ് അതിന് ചില സ്ഥലത്ത് ചന്ദനക്കുടെന്ന് പറയും വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് നേർച്ച എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരുമുണ്ട് സംഗതി ഒക്കെ ഒന്നാണ് വിഷയം ഇതാണ് മഹാൽമാക്കളുടെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ സ്മരണകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അനുവദനീയമായ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ ആചരിക്കാം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ ആ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് മതപ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകും ഖുർആൻ ഹത്തുമ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാര സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകളുടെ ആ മഹാൽമാവിന്റെ ഉറൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഖുർആൻ പാരായണം അവരുടെ സ്മരണകൾ അവരുടെ അനുസ്മരണം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതുമാണ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ മറവിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഹറാമായ ചില സംഗതികൾ നടത്താറുണ്ട് ഉദാഹരണം പട്ടാമ്പി ഇതിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണല്ലോ പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി നേർച്ച എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹിലു സുന്നത്ത് നടത്തുന്നതല്ല നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം അത് എന്റെ കുറച്ചു മുമ്പുള്ള ഒരു നേർച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ലെറ്റർ പേടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പട്ടാമ്പി ദേശീയോത്സവം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ദേശീയോത്സവം എന്ന പേരിലാണ് അതിന്റെ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ആ ദേശീയോത്സവത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി ആരാധനങ്ങള് അത് അഹിലുസുന്ന പോയിട്ട് മുസ്ലിമുകളിൽ പെട്ട ആളുകൾ പോലുമല്ല വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള മതത്തിന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു ഉത്സവം നടത്തുകയാണ് അതിന് ചിലർ നേർച്ച എന്ന് പേരിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് സുന്നികളാരും ഉത്തരവാദികളും അല്ല അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാൽമാക്കളുടെ ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരാറുള്ള ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മറവിൽ ഹറാമായ രൂപത്തിൽ ചില സംഗതികൾ പലരും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഹിലു സുന്നവൽ ജമാഅത്ത് അതിന് അനുകൂലമല്ല അഹിലു സുന്നവൽ ജമാഅത്ത് എക്കാലത്തും അതിന് എതിര് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യവും കൂടിയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഗാനമേളുണ്ടാകും അതുപോലെ ഹറാമായ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹറാമല്ലാത്ത അനുവദനീയമായ ചില സംഗതികളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അത് ഒരു പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മമല്ല എന്നാൽ പോലും അത് അനുവദനീയമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവും അല്ല അപ്പോ നേർച്ചയുടെ കാര്യം മറവിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുന്നികളായ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അനുവാദമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നേർച്ചയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അത് സുന്നികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നികളല്ല കണ്ടോ പട്ടാമ്പി നേർച്ചയുടെ സ്വാഗത സംഘ ചെയർമാൻ ആരാ ഒരു രാമചന്ദ്രനാണ് ഏതാ ഈ രാമചന്ദ്രൻ എനിക്കറിയില്ല അയാളാ ചെയർമാൻ അയാള് നമ്മളെ സമസ്തന്റെ ആളല്ലോ യസ്വിയസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാനത്തിന്റെയും ഒന്നും ആളല്ല ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടുത്തെ ചില ആളുകളുടെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല അത് അവരുടെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായി നടത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ സുന്നികളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് അനുവദിക്കപ്പെടുകയില്ല പിന്നെ സുന്നികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എതിർക്കാത്തത് സുന്നികൾ എല്ലായിടത്തും ഇത് എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഹറാമായ ഇത്തരം സംഗതികൾ അത് സുന്നികൾ ഇവിടെ എന്നല്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് 
പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വേദികളിലും മുഖാമുഖങ്ങളിലും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ തെരിയപ്പെടുത്താറുള്ളതുമാണ് ഇവിടെയും അത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ആണ് ഹറാമായ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല മഹാത്മാക്കളുടെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നേർച്ചകളും റൂസുകളും നടത്തണം നടത്താം അങ്ങനെ അത് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സോ ഞാന് അല്ല അവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് വരാന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാ പിന്നെ ഈ ചോദിച്ചാ മുട്ടി നിക്കണ്ട നിങ്ങളെ കസാല ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കൂല അവര് വന്നാല് അപ്പൊ സഹോദരൻ വരെ ഇവിടെ ഇപ്പോ അല്ല ആരും നിങ്ങള് പുടിച്ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വേണ്ട ഒരു ബന്ധോളു ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച് ഏ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ മാതിരി അന്തംകമ്മി വർത്താൻ അല്ല സക്കാവിസ്തക് പറയണ എന്നുകൊണ്ട് എത്ര എളുപ്പം മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ മരിച്ചോടത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എളുപ്പം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോളേ ഓല് വിചാരിച്ചത് മരിച്ചാൻ നേരത്ത് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ചാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ചിലര് വരലുണ്ട് മൂപ്പരേതായാലും അങ്ങനെ വന്നാല് അതുകൊണ്ടാ വേം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി റസൂർ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ ഇടങ്ങാറായപ്പോ സ്വഹാപത്ത് ദ്വാരിക്കണുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ റസൂർ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദ്വാരിപ്പിച്ചാൻ വരുന്നത് എളുപ്പം ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഇനി റസൂർ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം വഫാത്തായ ശേഷം ഉമർ അള്ളാന്റെ കാലത്ത് അതേമാതിരി വെള്ളമല്ലാതെ നാട്ടുകാർ ഇടങ്ങാറായപ്പോ സ്വഹാപത്ത് ദ്വാരിക്കണുണ്ട് മയ മഴയെ തേടിയുള്ള നിക്കാരൻ സ്വഹാപത്തിനറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ ബിലാൽ ബിൻ ഹാരിസ് അലി അള്ളാനു റസൂർ അള്ളാന്റെ ജാർത്തിങ് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഹയാത്ത് കാലത്ത് മദീനത്ത് വെള്ളമല്ല ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബിനോട് മഴയെ തേടിയത് ഇസ്തസ്കലി ഉമ്മത്തിക്കയാസൂലത്ത് കാലത്ത് മദീന മണ്ണ് വരണ്ടുണങ്ങിയപ്പം മഴയെ തേടി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ദ്വാരക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട റെക്കമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ പദം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബിസ് അല്ലാസ്ലം വഫാത്തായ ശേഷം ഹബീബിന്റെ ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്വഹാബത്ത് തേടിയത് എളുപ്പ ഉത്തരം കിട്ടാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യൂലല്ലോ അപ്പൊ ആ സഹോദരന് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായി നോക്കി നിങ്ങൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൻ വന്നാലല്ലേ തിരിയുള്ളൂ ചോദിച്ചാൻ വരാതെ ഇങ്ങനെ മുജാഹിദ എന്ന് പറഞ്ഞ് താടി നീട്ടി നടന്നാലൊന്നും സംഗതി തിരിയില്ല മനസ്സിലായപ്പോ വേം പോയി അല്ലാതെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ലത് കാരണം മറുപടി അന്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് ക്ലിപ്പ് മുറിച്ചാൻ അവിടെ ഒന്നും വകുപ്പിട്ടൂല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ ചോദിച്ചാൻ ഏൽപ്പിച്ചോലോടെ ഒന്നും കൂടി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി നാളെ ഞങ്ങള് വരാഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ മുട്ടുംകാല് പൊട്ടിച്ചും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തലക്ക് ഏറിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഏ അതുപോലെ ഞങ്ങളെങ്ങള് സ്വീപ്പാക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട സാക്ഷാൽ ബാലിശ്ശേരി ഓടലോടെ വന്നാലും ഇവിടെ കരാട്ട ഉണ്ടാവില്ല കളരിപ്പയറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പര് ബന്നപ്പ എത്ര മുടിയും താടി ോ അതേ മാതിരി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചേരും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൗലവി ആ മൗലവി എന്താ അയാളെ പേര് ചെറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആട്ടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് കാണലുണ്ട് പിന്നെ കാണലില്ല ആ മൗലവി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും വരാ വരുമ്പോ മോത്തുള്ള താടി എത്ര ഉണ്ടോ അതേ എണ്ണം മുടിയേറ്റും ഉപരെ തിരിച്ചേക്കും ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽപ്പിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും വക്കാലത്താക്കി ഇടങ്ങേറാകണ്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് മൊഹിദ്ദീൻ മാലയില് എന്നോട് ഏകൽ ഉടയവൻ തന്റേതിൽ ആകുന്ന ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകും അതെന്നോവർ അത് അള്ളാഹു കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിൽ പെട്ടതല്ലേ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ മാലകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്നോട് ഏകൽ ഉടയവൻ തന്റേകൽ ആകുന്ന ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകും മതെന്നോവർ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹു അന്നു പറഞ്ഞോന അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവല്ലേ കുൻ ഫയക്കൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുമ്പോ ആ വസ്തു ഉണ്ടാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആ
ولا حسرات ولا ولا حسر ولا تعداد في الدنيا والآخرة تفسير من كثير عند كي بشند الله كيوم كانكم إلا ذا يدش تمن القوم ما بني شيء كنا بركي ينار أبدا مهال ما كل كالله يشتريهم نلقو هذه البتة ده أنا إيد هذا كون ده أنا نامك كلام صحيح البخاري ودري كنا حديث قدس يا يا حديث أحديث الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول برد لا يزال عبدي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه Yenda adi mana yang rumah ini bandar pete, saya ni le ini sunnat tak ayat ibadat tu kalau cahidu cahidu saya rumah ini adukum, anggernya adut tu kalau nyal, saya ni mana istiap padum, fahida ahib abu tuhu, saya ni mana istiap petalo, untuk semua hulladi esmau bihi, saya ni awan kanun na awan kelkun na kahad saya ni agum, wa basara hulladi yubusur bihi, wa yadah hulladi yabut shubiha, wa dijela hulladi yamshi biha, bukan peta. امام بخاري ودريك ان حديث الكانا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأينا الله تعالى قدس يا حديث لودا برأينا يند أديما يند ولي يند ليه كدت كدي نال أبند كند نال أقوم كيج نال أقوم كاد نال أقوم أبند كال نال أقوم أبند أبى يبغل نال أقوم يندا يي برأيني دارتم أبدا عنا توتو كي الله أبدا عنا وندريك ندا أقولنا الله الله هو نسمندي شيء Hey, dua peristi illah ada kana anum kelka anum mula kadi bulat bole. Ah kadi bu Allahu mahal makal kunal gunu. Fatuhul bari ilih biak kaya anum kana. Imam bayi hak ini biak kaya licit turun de. Imam fakru dino razi rahimahullah bicara ini licit turun de. Allah bandi dalem barang licit turun de. I hadis ini bahagi ahi. Imam Taburani udah licit hadis il kana. Ada ane ente beram bersam. وَيَنْدَى وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ أَوَنْ سَمْسَارِكِنَّ النَّاوُ نَعَنَا أَغُنَّ دَعَنَ اللَّهُ بَرَيَا وَلِيِّ سَمْسَارِكِنَّ النَّاوُ نَعَنَا أَغُمْ وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ أَوَنْ چِنْدِكِنَّ هِرْدَيَمْ نَعَنَا أَغُمْ أَبْو اللَّهُ أَوَنْدَ ن Agun nyan culgil, agun madan nover. Ada na indar tu. Beli sahaja hulladi yang tiqubihi. Aban samsaari kena naab nyan agun mana beranjal. Ada mohyadi malayil beranjal de agun nyan culgil, agun madan nover. Yang tu rekayam ingan agun nyan beranjal ada angin ada agun. Wakalba hulla di arah kiri lebih, awan cindik kena kerja jam jangan agum. Celupan awu untuk parnyolan nulia. Ii vali ya kalbi langit bijari cial madi. Adu boleh Allahu aki kudukunu. Wallahu ya rizku, man yasha ubi gairi hisab. Perisudah Quran illa Allahu beri piko yum cayunu. Apa praman engal ada istana tu terne yane. Nam, nama orang berhijab di mana yang ulah deh, alanggil nama orang mati ahli sunnah anggi geri kan nama tu mahalagal oke, anggana tenye yana ulah deh. Abari itu, randa mata abari anuori, chulli anuori chulli la, jangan num chulli ada. Chulli la, jangan num anuori chulli ada. Chulli ni ende, amanil la denover. Chulli illa jnana unnu mennu odu chulla adhe Chulli ni ende aman illa dhenno var Jnana enda gilu ka parayana ngiri birda gada kunyapu ayite parana dalla Allahu inda bhaagatthi ninnu yenik anumadhi kitti itum Enno odu ni chulli ko paranyo Enna a nirudesham kitti yadini shesham aanu Nyan, yang dengan lo kayi, valiya valiya, karamat tu golum, alenggil, ninggal ke cindi kanggali ya, ta sanggadi golu mukke. Nyan, para yunnadi, Allahu bilne na nirdesham kitti yadinde, sesa magu nun. Ada ane, awari yede artham. Inggal unda agum, inggal unda agum. Ii mohyadi mala anu para yunnadi, adi unda kiri devanna, abar chonna bayitun numbah ja kitabun num. Angin tak mila, tanin num kandover. Mungkin din malah unda ke nazar ni. Abar condah bayit. Aduh boleh tak mila. Aduh boleh bahagia tu lassar. Ia kitab gali ni nokian. Adil mungkin din syak chulliya bay. Abar condah bayit itu nu baranja kitab ani de. Futurul ghaib. Ia kitab il mungkin din syak rali Allahu anu. Aduh boleh tak mila. Ini oke. Mungkin din syak rali Allahu anu paranya dai. Abang itu sendam kitab ane deh. Ini tuh sendam parayun nunda. Yang dah 
وما قلت هذا القول فاخرا وانما اتلذذ من مولايا കണ്ടോ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷിഖർ അലി അള്ളാഹു അന്നു പറയുന്ന വരികൾ മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതല പറയുന്നു വമാ ഖുൽതു ഹാദൽ ഖൗല ഫഖറൻ വ ഇന്നമ അതല്ലിദിനു ഹത്ത തഅരിഫുന മറാതിബി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതല്ല ഫഖറൻ പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെയോ ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സമ്മതം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്റെ മർത്തവയും എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തന്നെ തന്റെ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാലയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വഹി മുഖേനയാണോ ഇത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒലിയന് മനസ്സിലാകുന്നത് മഹാത്മാക്കളായ ഔലിയാക്കളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് കിട്ടും അത് വഹയ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല വഹയ് അല്ലാത്ത രൂപത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം ലഭിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹതിയായ മറിയം ബീവി മറിയം ബീവി എന്ന് പറയുന്നത് നബിയല്ല നബിച്ചിയല്ല നമുക്കറിയാം വലിയത്താണ് ആ മറിയം ബീവിയുടെ അരികിൽ ഇത് കാലത്തിൽ മലായിക്ക മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് മറിയമിനോട് പറയാ യാ മറിയമോ ഓ മറിയമോ ഇന്നീൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെക്കാളും നിന്നെ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയിരിക്കുന്നു സംശുദ്ധയാക്കിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ വലിയത്തുകളായി ഔലിയാക്കൾ അരികിൽ മലക്കുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കും ഒരു രൂപം ഇനി കണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മി മൂസ മൂസാ നബിയുടെ ഉമ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ സന്ദേശം നൽകി മൂസാ നബിയുടെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നബിയല്ലോ നബിച്ചിയല്ലോ അത് വലിയത്താണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു സന്ദേശം നൽകുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഈ വലിയും വലിയത്തൊന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാവും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ല തേനീച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ സന്ദേശം നൽകി എന്നാ കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് തേനീച്ച നബിയും അല്ല വലിയും അല്ല വലിയത്തും അല്ല ഒന്നുമല്ല തേനീച്ചയാണ് ഈ തേനീച്ചയിലേക്ക് വരെ അള്ളാഹു സന്ദേശം നൽകുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അത് ഇൽഹാമ് കൊണ്ടും ആവാം ഇൽഹാമ് മുഖേനയും അവർക്ക് സന്ദേശം വരുന്നു അങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും ആവാം അത് വഴയ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വഴയല്ല സാങ്കേതിക വഴയ് അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖലയോടെ പര്യവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ മലക്കുമായി സംവദിക്കുക മലക്കുമായി സംസാരിക്കുക എന്നതിന് നബി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഔലിയാക്കൾക്കും ആ കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകും മഞ്ഞക്കുളം മാലയില് ഗുരുവരെ മക്ബറന്റെ അരികിൽ തീവണ്ടിക്ക് കുറ്റിയടിച്ചവന്റെ കുതിരയെ കൊന്നവർ അപ്പൊ ഈ കുതിരനെ കൊന്നതിന് പകരം ഈ അടിച്ച കുറ്റിയടിച്ച ആളെ കൊല്ലുന്നതിന് എന്താണ് ഈ വലിയ തടസ്സമുള്ളത് ഗുരുവരെ മക്ബാറന്റെ അരികിൽ തീവണ്ടിക്ക് കുറ്റിയടിച്ചോന്റെ കുതിരയെ കൊന്നോവർ അങ്ങനല്ല വരി അതാണ് മഞ്ഞക്കുളം മാലയിൽ അതായത് മഞ്ഞക്കുളം ഷെയ്ഖിന്റെ കബറുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു റെയിൽ പാളത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്തു ചെയ്തു റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറ്റിയടിച്ച് അവിടെ കീറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അവൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ഓട്ട വാഹനം അതായത് കുതിര കുതിരയെ കറാമത്ത് മുഖേന അതിന്റെ ജീവൻ പോയി എന്ന് അപ്പ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചോദ്യം കുതിര പാവം എന്ത് പേച്ചു ഇയാളെ ജീവനല്ലേ കളയേണ്ടത് എന്താ ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്തുക മറുപടി ഇയാളുടെ ജീവൻ കളഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മാരോകർക്ക് അറിയില്ല അയാൾക്കും അറിയില്ല അയാളെ പണി കഴിഞ്ഞില്ലേ 
അതുകൊണ്ട് കാര്യ കഥ അറിയേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ ജീവൻ കഥ കഴിച്ചു അപ്പോഴാ ഇയാൾക്ക് ബോധോദയ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അയാൾ പിൻവാങ്ങി അയാൾ വിവരം ജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ചരിത്രം മഷഹൂറായത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രല്ലോ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഹദീസിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളും സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറും തമ്മിൽ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറും കൂടി ഹിജറ പോവുകയാണ് അല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാ പോണത് ആറ് സൗറിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് സൗറുഹി തങ്ങളെ തലക്ക് നൂറ് ഒട്ടകത്തെ ഇനാമു പ്രഖ്യാപിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാലോ നൂറ് ഒട്ടകം ഇനാമു പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഹമ്മദിനെ ആര് കാണിച്ചു തരുന്നോ അവർക്ക് നൂറ് ഒട്ടകണ്ട് സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറൈശിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഓടിക്കതച്ച് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലും സുദീഖുൽ അക്ബറും പോകുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്തിന് ആ നൂറൊട്ടക ഇന്ന് ഈ അബൂജഹലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൈപ്പറ്റും എന്ന് ഞങ്ങൾ കൈവാ കൈപ്പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ അടുക്കുക സുദീഖുൽ അക്ബറിന് പേടിയായി പക്ഷെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ എന്തു ചെയ്തു സുദീഖുൽ അക്ബറിനെ ആശ്വദിപ്പിച്ചു ബേദാറാകണ്ട ഇയാൾ മുഹമ്മദ് നിന്നെ ഞാനിതാ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുത ഒട്ടകത്തിന്റെ കാൽ അതാ ഭൂമിയിലെ കാണ്ടു പോകുന്നു ഇമാം ബൈഹത്തി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഈ ഒട്ടകം എന്തു പേച്ചു ഈ മനുഷ്യരല്ലേ പിടിക്കാൻ പോണത് ഇയാളെ കഥല്ലേ കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ചെയ്തത് അള്ളാഹു താല ഒട്ടകത്തിന്റെ കാല ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അഴുത്തിയത് അപ്പോഴേക്ക് കുറെ ആണ്ട് ആണ്ട് പോയപ്പോ ഇയാള് ബേജാറായി മുഹമ്മദിന്റെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഞാൻ ഇനി വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ റസൂർ ഉള്ള അയാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ അള്ളാഹു തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ കഴിച്ചിലായി ഇപ്പൊ ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പാവ പശ്ചാത്താപത്തോടെ മാറി നിന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് പിന്നെയും പൂതിയായി അല്ലല്ലോ ആ നൂറൊട്ടകം എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നോ എന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇയാൾ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ പിന്നെ ഓടുകയാണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത തറായപ്പോ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടു പോയി ആണ്ടു പോണത് ഇയാളല്ല ഇയാൾ കാര്യായി പാവ ഒട്ടകാണ് ഒട്ടകം എന്ത് പേച്ചു ഒരു സാധു മനു മിണ്ടാപ്രാണിയായ ജീവിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അതാപ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകത്തിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടിറക്കുന്നത് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയില്ലേ അതെന്താണ് ഒരാളുടെ ഒട്ടകം വാഹനം കുതിര ഒട്ടകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അയാളുടെ സമ്പത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അതിലൊരു തീരാൻ നഷ്ടമുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് അതിന്റെ ആ ഖേദവും അപരിഹാര്യമായ രൂപത്തിലുള്ള സങ്കടവും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സമ്പത്തിന് വരുന്ന തീരാ നഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് കുറ്റി തറച്ചോന്റെ കുതിരയെ കൊന്നോവർ എന്ന മാലയിലെ വരിയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരും തള്ളി വിട്ടതല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒന്ന് പതിനേഴ് വട്ടം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇയാക്കാൻ അർബുദവ ഇയാക്കാൻ അസ്തായി അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാ പിന്നെ അതേ മാതിരി ഇന്നിപ്പത് നിർത്ത അഫ്സർ നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയതാണേ ആലിമ്രാനിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വരി കുല്ലു നഫ്സും ദായികത്തിൽ മാവത്ത് വൈനമ്മാത്ത് ഓഫോന് ഉജോറക്കു യാമൽ കയ്യാമ അതിന്റെ ആ പൂർണ്ണ ഒരു അർത്ഥം നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ മൂന്ന് ജീലാനി റാത്തിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു വരിയാണ് ഈ ഇയാക്കൻ അബുദ് ഇയാക്കൻ അസ്തായിൻ അതിനോട് അതിന്റെ ശേഷം കേൾക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് യാവസു യാ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കദസല്ലാഹു സിറഹു അസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂലിന്റെ പേര് സല്ലാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം റസൂലിന് അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചെല്ലണം നിർബന്ധം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹി സ്ലാം അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു രക്ഷ ഉണ്ടാവരുകട്ടെ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരണം കാരണം ഒരു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മുജാഹിദ്ദീന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തലവേദന അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വന്നിട്ട് കാരണം നമുക്ക് മുജാഹിദും സുന്നിയായിട്ട് സംസാരിക്ക
അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു വിശ്വാസി ആവർത്തിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥ പ്രതിജ്ഞയാണ് എന്താണ് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇയാക്കന അബുദു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മജ്ജയാണ് ആ അദ്വാഹുവല്ല ഇബാദ ആരാധനയുടെ മജ്ജയാണ് ആരാധനയുടെ മർമ്മമാണ് ആരാധനയുടെ ധർമ്മമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ആ പ്രാർത്ഥനയും നിന്നോട് മാത്രമാണ് അല്ലോ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സംഗതിക്കും അള്ളഹാനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് റുപ്യക്ക് ആവശ്യം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അരി കഴിഞ്ഞു അരി കിട്ടണമെന്ന് തോന്നി എല്ലാ വിഷയത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആരോടാ അള്ളാഹുവിനോടാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ സഹായവും അള്ളാഹുവെ ദുന്യാവിന്റെ സഹായവും നിന്നോടാണ് ഭൗതികമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിന്നോടാണ് ഞങ്ങൾ തേടുന്നത് അഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും നിന്നോടാണ് ഞങ്ങൾ തേടുന്നത് വെള്ളത്തിന് ദാഹണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തരേണ്ടത് പഠിച്ചോനാണ് തേടേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് അതുപോലെ രോഗം വന്നാൽ തേടേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ എല്ലാ കാര്യവും അള്ളഹാനോടാണ് തേടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നാൽ നമ്മളൊരു പാരസിറ്റാമോള് കുടിക്കും കുടിക്കണത് ഗുളികയാണെങ്കിലും തേടണത് ആരോടാ പഠിച്ചോനോടാണ് പാരസിറ്റാമോള് കുടിച്ചിട്ട് അസുഖം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ധർമ്മാസ്വത്രി പോകും ധർമ്മാസ്വത്രി പോയിട്ട് കുടിക്കണതും ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഗുളികയോടും ഡോക്ടറോടുമാണ് ഡോക്ടറെ വല്ലാത്ത തലവേദന ഒന്ന് മാറ്റി തേരിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് തേടുന്നുണ്ട് അത് വയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ എന്നതിൽ പെടൂല അതുപോലെ ചിലപ്പോ തലവേദന വന്നാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ജാർത്തുങ്ങ പോകാൻ ഔരപ്പാപ്പാന്റെ മൊഴിജത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സഹായം കരാമത്ത് കൊണ്ട് തേടാൻ അതും വയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ എന്നതിൽ പെടൂല എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് തേടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഔലിയാക്കളോട് തേടുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്ന വിശ്വാസമോ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസമോ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ധർമ്മാസൂത്രി എന്ന് പനി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജില്ലാസൂത്രി പോകും അവിടുന്നും ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ തേടും ഗുളികയോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും പക്ഷെ അത് വയ്യാക്കുന്ന സ്ഥലയിൽ പെടൂല അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകും അവിടെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കും ഇതാണ് ഞമ്മളെ ഇയാക്കുന്ന സ്ഥലയിൽ ദുന്യാവിൽ രോഗം മാറാനും വള്ളം റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞത് ഉപ്പ് വരെ ഞാൻ അള്ളഹാനോടാ ചോദിക്കാന്ന് ഉപ്പ് വരെ തരുന്നത് അള്ളയാണ് പക്ഷെ ഞമ്മൾ പലചരക്ക് പീടി പോണ്ടി വരും അത് വയ്യാക്കുന്ന സ്ഥലയിൽ പെടൂല എന്നാ മുജാഹിദ് എപ്പോഴാ ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ പാരസിറ്റാമോള് കുടിക്കുമ്പോ മുജാഹിദിന് ദുവ വേണ്ട എന്തെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവ് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പാരസിറ്റാമോളിന് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ ധർമ്മാസൂത്രി പോകുമ്പോഴും ദുവ വേണ്ട എന്തേ കാരണം അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഡോക്ടർ കൊണ്ട് ആവതുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് മുജാഹിദിന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പാറക്കോറി പോയിട്ട് അന്തങ്ങമ്മി പറയുന്ന സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട മൗലമുണ്ടല്ലോ ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി പറയാണ് എപ്പോഴാണ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാപ്പ അത്യാവശ്യം കുജിക്ക് കാലിട്ടിരിക്കണം അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞമ്മളെക്കൊരു മരുന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെയാണ് മുജാഹിദിന്റെ ഇയാക്കന സ്ഥൈ ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെയല്ല പാരസെറ്റാമോൾ കുടിച്ചുമ്പോഴും ജാർത്തുങ്ങ പോകുമ്പോഴും ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ ആരോടാ അള്ളഹാനോടാണ് മുജാഹിദിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ ഇയാക്കന സ്ഥൈൻ ആരാ ഡോക്ടറും പാരസെറ്റാമോളാണ് മൗലവ് എന്നെ പറയട്ടെ ോ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മള് ഏറ്റവും നമ്മള് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു നമ്മുടെ മകളെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കഴിയുക അവസാനം ഏത് ഡോക്ടറും പറയും അതിന് ജാതി മതമൊന്നുമില്ല ബാലൻ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോസഫ് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ആർക്കുമില്ല മൗലവി
പാരസിറ്റാമോളിന് സ്വന്തമായ കഴിവില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് സ്വന്തമായ കഴിവില്ല അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി കഴിവില്ല അതാണ് നമ്മൾ ബദർ മൗലി തോതിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ബദർ മൗലിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് പട അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ നമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിഞ്ഞാൽ ആരടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകാനാ ആരടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് പോകാല്ല ഉടമക്കാരനെന്ന നിലക്ക് സർവാധിപതി എന്ന നിലക്ക് ഇലാഹ് എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ദുന്യാവ് തേടുന്നതും മാഹറം തേടുന്നതും നിന്നോടാണ് അല്ല ആ തേട്ടം പാരസിറ്റാമോള് കുടിക്കുമ്പോഴും മക്ബറി പോകുമ്പോഴും തേട്ടം അള്ളഹാനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മെഡിസിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മോചിതത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അരീഷ്ടത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കറാമത്തിനോട് തേടുന്നത് വയ്യാക്കന സ്ഥഴീൻ അള്ളഹാനോട് ഇനി മൗലയെ പറയണ എപ്പോഴാണ് മുജാഹിദ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങുക മുജാഹിദിന്റെ അയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ തുടങ്ങുന്നത് കുജിക്ക് കാലിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർക്ക് ഇങ്ങൊരു സൂചിയും കുത്താൻ ബാക്കിയില്ല അവിടുന്നാണ് മുജാഹിദ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടുന്നാണ് മുജാഹിദിന്റെ അയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞമ്മളെ അയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത് പാരസിറ്റാമോള് കുടിച്ചുമ്പോഴും ദ്വാ പഠിച്ചോനോട് ജാർത്തിങ്ങ പോകുമ്പോഴും ദ്വാ പഠിച്ചോനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോ അരീഷ്ടത്തോടാകാം ചിലപ്പോ സംസം വെള്ളത്തോടാകാം ചിലപ്പോ പിന്നെ സുന്നാമാക്കിയാകാം ചിലപ്പോ ഉറക്കെ എഴുതി കുടിച്ച വെള്ളാകാം ഒന്ന് സംസം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് ലാബെന്ന് കണ്ടെത്തൂല അതേ സമയത്ത് അരീഷ്ടം കുടിച്ചിട്ട് രോഗം മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ലാബെന്ന് കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തിയാലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അല്ല വെച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും ആ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈയാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പെടൂല അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടമക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് തേടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തേട്ടം അതാണ് പ്രാർത്ഥന പടച്ചോനെ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ബാധത്ത് നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന അതേ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ആരാധന ആരാധനയുടെ മജ്ജയും ധർമ്മവുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളഹാനോടല്ലാതെ ആരോടും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാ മുജാഹിദോ അന്തങ്ങമ്മയല്ലേ പറയാ ഇമ്മൗലബി പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ദ്വാരക്കൽ തുടങ്ങണം എന്നാണ് അതുവരെ അത്യാവശ്യം കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നാണ് ഞമ്മളെ വിശ്വാസോ ഈ വിരല് മുകളിൽ ഉയർത്താനുള്ള കഴിവ് മമ്പർന്തങ്ങൾക്കുല്ല ഔലപ്പാപ്പാക്കുല്ല മുത്തിനബിക്കുല്ല മേമോട്ടിക്കുല്ല മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസോ അത്യാവശ്യം ധർമ്മാസത്തിലെ ഡോക്ടർ സോട്ടും കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യമൊക്കെ ബാപ്പാന മൂപ്പരനാക്കിയിട്ടു ഇതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ പറയോ ഞമ്മളെ ചൊയലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റുണ്ട് അതല്ലാത്തൊരു മൗലവി ഉണ്ട് മൂപ്പര് പറയുന്നത് കുട്ടിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ എടുത്തു നിന്ന് മരുന്ന് കുടിച്ച് രോഗം അലഹമില്ല മാറി ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം പിന്നെയുണ്ടായി അപ്പൊ കുടിക്കാരത്തി കെട്ടിയവനോട് പറഞ്ഞു മനസ ഞമ്മൾ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ പോവുക മറ്റേ ഡോക്ടറ് ആ ഡോക്ടറെ മരുന്നുടിച്ചിട്ടല്ലേ മറ്റേ അസുഖം മാറിയത് അതുകൊണ്ട് അയാളടുത്ത് തന്നെ പോവുക എന്ന് രണ്ടാമതും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞാൽ വയ്യാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പെടുന്നാണ് മൂപ്പര് പറയണത് കൊച്ചിന് രോഗം വന്നു ഭാര്യ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് രോഗമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ട് ഭാര്യയെയും രോഗം വന്ന കൊച്ചിനെയും കൂട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തി ചാടി കയറി ഒരു ഡോക്ടറെ കിട്ടി ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ഗുളിക എഴുതി കൊടുത്തു ബാപ്പ ഗുളിക വാങ്ങി അള്ളാഹു ആ ഗുളികയിൽ ഷിഫാദ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന്റെ രോഗം മാറി ഇപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തത് വിവാദത്ത ആ ഈയാക്കന സ്റ്റൈലിൽ പെടൂല ഇനി കുട്ടിക്ക് ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രോഗം വന്നു കുടിക്കാർത്തി പറഞ്ഞു മനസ്സ അങ്ങ തന്നെ പോവുക അങ്ങ തന്നെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ഡോക്ടറാണ് അയാൾ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അയാൾ അയാൾ പടച്ചമ്പുരാനൊന്നും കരുതിയിട്ടല്ല പക്ഷെ മൗലയെ പറയാണ് പിന്നെ രോഗം വന്ന് അങ്ങ തന്നെ പോകുകയാണോ വള്ളായോ ജാതിക്ക് പുറത്താണ് അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അതേ രോഗം തന്നെ കുട്ടിക്ക് വന്നു ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത
ആ ഡോക്ടറേക്ക് പോയി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ സൂക്കേട് വന്നപ്പോ നിങ്ങളടുത്ത് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു അന്ന് പെട്ടെന്ന് സുഖായി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നത് വല്ലാഹി ഇപ്പോൾ പോയത് ശുക്കാം വല്ലാഹി ഇത് മൂച്ചിപ്പീരാന്താണ് സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഇയാക്കന സ്ഥയിൽ പെടുന്നാണ് ഇല്ല ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടാമതും ഞമ്മൾ പോണത് മെഡിസിൻ അത്യാവശ്യം അയാൾക്ക് വിവരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശേന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞമ്മൾ ഫത്വ ചോദിച്ചാൽ അല്ലാത്തത് മതത്തിൽ അയാൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് ഇയാക്കനാണ്ടു പഠിച്ചവനെ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ഉടമക്കാരനെന്ന നിരക്ക് പടച്ചവനെന്ന നിരക്ക് സൃഷ്ടാവെന്ന നിരക്ക് സകലമാന സർവാധിപതിയുമാണെന്ന നിരക്ക് ഞങ്ങളൊരു വലിയനെ വിളിക്കുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയനെ വിളിക്കണില്ല മരിച്ച വലിയനെ വിളിക്കണില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല മരിച്ച ഡോക്ടറോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതും ചാറത്തിൽ പോകുന്നതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതും നീ വച്ച കാരണങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണ് കാരണക്കാരനും കാരണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുന്നിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെടുത്ത് പോകുമ്പോഴും വലിയ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും പള്ളിയിലെ റാത്തീബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വഫാത്തായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴോ അള്ളാഹു ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് വെച്ച കൊടുത്ത കറാമത്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ കറാമത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ാണ് നമുക്ക് കാര്യം നടത്തി തരുന്നത് അതാണ് ഈ ആക്കന സ്ഥയിനതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ ജീലാനി തങ്ങളെ മാല ചൊല്ലിയല്ലോ മുജാഹിദീങ്ങൾക്കുണ്ട് മാല മുജാഹിദീങ്ങളെ മാല അദ്ദേഹം വിദേഹത്ത് ചെയ്യാത്താണ് ഒരു തോന്നിയാസാണ് പാടുക നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് വഹാബികൾ പാടിയതെന്താണ് യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണമാ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ മാലയാണ് നേരത്തെ ആര് ചൊല്ലിയത് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് എന്നാൽ മുജാഹിദ് ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സ്വാഭാഹി മൗലവിനെ വിശ്വസിച്ച സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ അയാളെ വണ്ടി കയറി മുജാഹിദായ സാധുക്കൾ കണ്ണും തലി എടുത്തു നോക്കും കാരണം എന്താ പറയോ ഇപ്പൊ അവലൊക്കെ ചെയ്യണ കാപട്യം ഉണ്ട് ആ കാപട്യം വെളിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എൽ സിനോട് എൽ സി ഡിനോട് ഒരുക്കുള്ള വെറുപ്പ് അൽമനാറിൽ ജീലാനിത്തങ്ങളെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ അൽമനാറ് ഒരു കാലത്ത് കക്ഷത്തിലിറക്കി നടന്ന ഇം മൗലവിമാർ ഇപ്പൊ ജീലാനിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോരിശകണ്ഠങ്ങൾ കാപട്യം ആ കാപട്യാണ് എൽ സി ഡി പോൾ ചെയ്ത് അതെ ആരാണ് മൊയ്തീൻ ശേഖ് തങ്ങള് മൗലവി നിന്റെ അൽമനാർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ശ്രീശങ്കരാചാര്യന്റെ അസ്വൈതവാദം സ്വീകരിച്ച പച്ചക്കാഫിറാണ് ജീലാനി തങ്ങള് എന്ന് നിന്റെ അൽമനാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ജീലാനി തങ്ങള് അതെങ്ങനെയാ ശ്രീശങ്കരാചാര്യന്റെ ആശയം കിട്ടി നിങ്ങള് ജയിലാനി തങ്ങൾ നിങ്ങളെ നേതാവാകുക നിങ്ങൾ അൽമനാറിൽ അത് എഴുതി വെച്ചത് അതൊറപ്പല്ലേ ബാഹ്യമായ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരം വട്ടം ഞങ്ങൾ യാഹൂസ് ജീലാനി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അത് കേക്കാക്കെ അതൊക്കെ ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള മൗലവിയാണ് ആ പറയണേ ജീലാനി തങ്ങളെ പോലീസ് പറയാണ് ഇപ്പൊ എന്നാൽ അതേ ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അൽമനാറിൽ മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെച്ച എന്താ പറയാ ലോകത്തുള്ള സകല വിജ്ഞാനങ്ങളും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഒഴുകിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് കുറെ ശിർക്കുകള് ബാഗ്ദാദിലെത്തുകയും ആ ശിർക്കായ അദ്വൈതവാദം വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ജീലാനി തങ്ങള് അതേ മൗലവി പറയാണ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന് കാലം കൊടുത്ത പേരാത്ര മൊയ്തീൻ എന്നാ അൽമനാർ പണ്ട് എഴുതിയതോ തീറ്റക്കൊതിയന്മാരായ മുരീതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് തീറ്റക്കൊതിയന്മാരായ മുരീതന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് മൊഹീദ്ദീൻ എന്നാണ് തീറ്റയെ ജീവിപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് മൊഹീദ്ദീൻ എന്നല്ല അൽമനാറിൽ എഴുതിയത് മൊഹിദീൻ മാലയെ പറ്റിയല്ല സാക്ഷാൽ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹുനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോണതല്ല മൊഹദി ഷെയ്ഖ് മരണപ്പെട്ട വഫാത്തായ മനുഷ്യനാണ് അവരുടെ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും റലി അള്ളാഹു അനുഭവം ചെല്ലുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട മറുപടി അതാണ് കാരണം മൊഹദി ഷെയ്ഖ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല വഫാത്തായതാണ് 
كل نفس دائكة الموت وإن مات وفاون وجورك ويوم القيامة إلا جيو جاء لنغلوم مرن بدون دلغن 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 أولي آكلكم أمبي آكلكم الله قدكم دي عدتي من يشاء بغير حساب أولي آكلكم أمبي آكلكم الله قدكم كريب غل كانك إلا دا قدكم جنن مرنو أبدا مانا دن دلغن يرزقكم من يشاء بغير حساب اب اللہ تعالی انبیاء اولیاء کلکو گوڑکن دا موجزت کرامت راستر آدرتی وچو گوڑکن دا مرن جنن ماند اندم وچو گوڑکن دا اللہ گوڑکن دا مرچ ماذا لعبجی بن نوافل یکربو حتی آکون حتی آکون لہو یدم والرجلا اللہ پرتیگ مایا کڑی وورکو گوڑکن آ کڑی و مہان مارکو مرچ شہ شوون گوٹو Aduh anda ane bilal ibni lahir terlebih Allah nur Rasulullah anda jahat tengah poy tu mana nanti anda selesa buli cah diam paranya dek Rasulullah Isyallah selalu wafat aye selesa um buli gel kuno awli akal gel kuno karena am awli akal gel kuno kelbi ngalat dek ki awli akal gel kuno kelbi keramat inda kelbi aduh sari riga body on dalnya maricca gayanya amala sari re bumi nu ponolu atma abinda kari wafasani kuno lya اب اولی آکل کن آتمی امائی اللہ گوڑتا کڑی بانے کرامت ہے ادو مریچالوں نلچو بو گولا ادو گوڑتا بلچالا ورے پڑوں کے کون اب اور ایسا میں اللہ دن اللہ کن بھومی لیلہ ساگلال کاری انگلہ ریال کاری بڑھلا لے Ibadat Muhyiddin Shahin anggernya dah anggi kaya, Allah korang dengar tak panggil barangan tu? Allahu Taala ariyan nadi sonda maya kadiwan. Kuntu sam ahulladi yasma ubih. Allahu Taala kerd, awan kerd kena kerdwi nyan agu menno barangan ustadu payne wisadi kena dengar dengar kaitu arila. Allahu cayan nak kadiwugal. Saman maya peridi bela ada cayan kerd kan awak Allahu Taala kadiwugurukum. Ada an keramat. Keramat. Keramat itu jiwici rikumpul lah, lah marana pertai lom keramat. Yang dua kali tuh gurut, karena tadi mak kita na corkal lah keramat. Aduh tadi bumi nu ponol lo, maricalu atma buat. Atmi yang maya kadiwan keramat tu mau jadi. Eh tu kerik dili, amade prawati lili syiriku erum. La syirikala ho, karena ajaru boi garan jengal la baik Allah ho, malah baik la syirikala ko bila dek. Allah ko bil sya panggil jerkan tu barangnya Allah la tu la bulikkan Allah. Quran pachi parnyetan tu Quranil, yende annel masajid ali la. Pali Allah kebin ulah dan falat itu malah ia hada pali kena Allah ni lada hari hari kamp bodi lya. Mujahid ini bahasa ilah Allah ni lada buli kamp bodi lya. Ida na ayat ini arto. Ia ayat ini pasca malayalam paranyal pali ini ulah keraya pin orang makhluk kena buli kamp bodi lya na na ini arto. Adil maricol itu jiwiciri kuno itu nunum betya sah ayat ini lya. Pina hari buli kum bodi ni ayat buli ya ni Allah kebin ulah panggijar kelaga. Yaitu beli yang ia kena setai ini walang jarkal aga, aduk Quran dan Nabi sedih kerja kunun do falat do ma Allahi ahda, falat do ma Allahi ilah nakhir, adz Allahu Allah tabra beli kan badi lndu beranjat, istiya kena setai ini nanda dini yadira agun beli edana, beli kapadu nanda nanda sambandi cie beli kun nanda nanda padat cie nanda endengilum muri kadiwa, Allahu cie nanda do boleh sunda ma yeri kadiwa power up, jiwi ciri kun nanda do ma Ricchado ayo eral kundan ni visusi cial, adaba dewi bamanno, tiwiat tamundanno, dewi babutra nanno, saman ayo uluhiya taro bicuund, jiwi ciri kundan bene imbuli kambadilla. Ippo amrta ananda ayo amma, a a a sahodriye, a dari kundan beru mara adi kundan beru unda agu madu nammala visaya malle. Pache amma ayo eral buli cial. Ah, beli, amman dah mumbi cendu beli cahlo, ibu dan beli cahlo, kan? Yamala, bismasa prakaram beli cahde, amma kan dengan kelum dewi gadan dia naro bici gan dana gil, ah beli prarthani an, iya kan asta ini diran. Indo ande beli kapad nalu mericah do andal ya. Adanya samayat beli kapad nalu kuri cie, beli kapad nalu vektiya kuri cie la bismasa enda ano, awalnya an sirukun do hidu. Adu bismasa man. Adu bandar belik kapadan na ala saman dicu belik kunna bandar bishwa saman de divyatam uluhiya taro bicu bandano hayatul lo ana belic cahlo maricu ana belic cahlo adatul lo ana belic cahlo magalul lo ana belic cahlo mohidin seke jiwi ciri kumam belic cahlo maricu gaya nitu belic cahlo belik kapadan na bandar kuri cie belik kunna bandar bishwa sam uluhiya tano dewi gada aro bicu bandano a beli iya kena stai ini nederan adu Allah will panggujar kala Ninggal cuci cale baki indah golol. Kenyang cuci kira deh. Karena orang putih tengkitan lalu jepun nado daerah rupa tiga rumah rumah. Karena dalam ada bishwas tenye cuci jin deh. 
എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യണത് കാരണം അതിനെന്തറിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓയിവ് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ് സുന്നി ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് വഹാബിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോയി അയലുമ കയറിയ മാതിരി നാളെ വഹാബി ആയത്തോത് ഒരു ഇരത്തഞ്ചെണ്ണം അത് കേട്ട് നമ്മൾ ഉസ്വാസാവും പിറ്റേന്നും ജമാഴത്ത് വന്ന് ഓതി ഈ ആയത്തൊക്കെ കാണാൻ അത്തയാത്തിൽ ഒന്നുറിഞ്ഞ മാതിരി പുതിയ ദീനാണ്ടാക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചേകന്നൂര് വന്ന് ഓതിയാ വീണ്ടും കോയി അയലുമ കയറിയ മാതിരിയാവും അപ്പൊ എന്തോ വെച്ചാല് ആദ്യ സുന്നത്തിയമായത്ത് എന്താണ് ഇസ്തിഹാസ എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ പള്ളിക്കൽ നീ റാത്തീബ് എന്നൊക്കെ പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദുമാരുണ്ടാവും ആലിമിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓലോടൊക്കെ നിരന്തരമായി പഠിക്കുക സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രണ്ട് സുന്നി വോയിസ് കൃത്യമായി വായിക്കുക അതുപോലെ റിസാല വായിക്കുക ഇങ്ങനെ ആലിമിയങ്ങളുടെ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടം പോലെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണ വിശ്വാസം എന്താന്ന് ശരിക്ക് പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് മറ്റത് കേട്ടോളി അപ്പൊ നമുക്ക് നെല്ലും പതിലും വേറിച്ചാൻ കഴിയും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞമ്മളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലിപ്പൊക്കെ മുറിച്ചുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടാ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ പോയത്തോ ഹാലാളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ടുകാണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ക്ലിപ്പാ ഞാൻ അട്ടതൊക്കെ അത് ഞമ്മൾ കേൾക്കുക കാരണം പാമ്പാട്ടി പാമ്പിനെ കളിപ്പിച്ചിന മാതിരി കണ്ടുക്കണോ കളിപ്പിച്ച കുലുമാലാവും ആ തലവേദന ഞമ്മക്കുണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സുന്നത്യമായിട്ട് എന്താന്ന് നമ്മൾ അമർത്തി പഠിച്ച നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ആദർശപരമായി ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റത് കേൾക്കുക ക്ലിപ്പിന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തില് അള്ളാടെ റസൂലിന്റെ വെള്ളർക്കാട് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പയ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനോടെ അവിടുന്ന് പോകും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അല്ല ജീവനോടെ പോണം പോവില്ല പോണം ഇല്ല അള്ളാടെ അത് രാജ്യവിരുദ്ധാണ് അല്ല രാജ്യവിരുദ്ധല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വഹാബികള് എന്ത് വിളിച്ചാലും ഓര് വിളിച്ചതും പറഞ്ഞതൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട് അറിയങ്ങള് പക്ഷെ ഞമ്മളെന്ത് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നും ഓലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ അതിന് നാളെ ബലം എന്താ പറയാറോ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ വരാഞ്ഞത് അറി ആ വെള്ളം നൂൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ട അവർക്ക് കേസ് കൊടുത്തൂടെ ഐ പി സി നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞ ഇതര മതസ്ഥര തമ്മിലുള്ളതല്ലേ നമ്മള് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതല്ലേ അതിൽ പെട്ട ആളെന്നെയാണ് ഈ ബാലു ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാ അല്ല ഈ ബാലുശ്ശേരി ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചാ വന്ന ബാലുശ്ശേരി ഇപ്പൊ ജാമ്യടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് അക്ബർ മൗലി മൊത്തം ജാമ്യത്തിലാണ് ജോഹർ മുനവർ എന്ന വേറൊരു മൗലി വേറൊരു ഗുണ്ടാമണ്ടിയിലാണ് ചെന്റെ ഒക്കെ നാ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടി പി അബ്ദുള്ള ഇയാളെ മൊത്തം പുറത്താക്കിയത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഹുത്തുബ സൈക്കായിട്ട് അതൊക്കെ ക്ലിപ്പ് വേറുണ്ട് അള്ളാടെ റസൂലിന് പയ്യൻ എമ്മ അക്ബർ വിളിച്ചിട്ട് ആ പേരിൽ ആർക്കും കേസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിപ്പോ എന്താ പറയുക കേസ് കൊടുക്കാറാൽ ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേസല്ലേ മമ്പറം തങ്ങളെ വിളിച്ചാ അത് തോഹിതാന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കണ ഞമ്മളെ കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ചാ തന്നെ തെറ്റല്ലേ അല്ലെ പക്ഷെ ഞമ്മളെ എന്താ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകാത്ത ഞമ്മക്ക് ഇസ്ലാം തീരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രമാണം കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല ഐ പി സിയില് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പേരും പറയാനല്ലോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളും കൂടി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഐ പി സിയിൽ വരുന്നില്ല കാരണം ഇതര മതസ്ഥരല്ല കാരണം ഒരേ വനത്തില് ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരാ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കുടുംബം മുസ്ലിം അല്ലേ മുസ്ലിം അല്ലേ മുസ്ലിം അല്ലേ ഞാൻ പറയണേ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഞമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഞമ്മള് വിശ്വസിക്കണ റസൂറുല്ലാനി മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങള് ബേജാറാകണ്ട അതൊക്കെ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഞമ്മള് വിശ്വസിച്ച അള്ള കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസ് എന്ന് പഠിച്ചില്ല വല്ലാഹു മൗജൂദും കദീമും ബാക്കി മുഹാലിഫുല്ലിൽ ഖൽക്കി ബില്ലി തിലാക്കി അള്ളാഹ് കയ്യും കാലും ഇല്ല എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് എന്നാ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് രണ്ട് കൈയുണ്ട് എന്നാ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നാളെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ കയറിയപ്പോ കണ്ട് ജിന്നുണ്ട് ജിന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അല്ല അതേമാതിരി കൊറേ കാക്കമാര് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏയ് ഇവൽക്ക് പത്തൊല്ലം മുമ്പ് ഇനസന്നെ മുഴുവല്ല അത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഞമ്മള് ഈ ജിന്ന് മുജാ ഇപ്പൊ എന്താ പല കഥാരങ്ങള് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിക്കണോണ്ടല്ലോ ഈ പ്രസംഗിച്ചണ മാതിരി സിഹറില്ല കണ്ണേറില്ല എന്ന് പറഞ്
ജിന്നുകൾ വരെ അതിൽ പേര് പറയപ്പെട്ടവരിൽ ഉണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി നേരിട്ട് പഠിച്ച ജിന്നുകളായിരുന്നു ആ കുത്തുബിയത്തിൽ പറഞ്ഞ ജിന്നുകളിൽ പലരും ചരിത്രം എന്റെ കൈവശമുണ്ട് സമയം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം കുറവ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു വിഷയത് അല്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ തീർത്തോളം ഇല്ല 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 അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ജിന്നുകളിലെ ഇൻസും ജിന്നും വലാജാൻ ജിന്നുകളിലെയും മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു നിപാത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതിൽ വഴിവെടച്ചു പോയ ജിന്നുകളുണ്ടോ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പൊ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പറയാനുള്ള ഫാത്തിയാല് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിശാജിന് നല്ലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ പിശാജിന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കും അത് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് പിശാജിന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ മുജാഹിദിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നത് തന്നെ പിശാജിന്റെ കഴിവാണ് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ പാടെ പറയാൻ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും പിശാജിന് കാര്യമായ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ വിദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല മുജാ വിദേഹത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പിശാജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയാണ് ജനങ്ങളെ ഫിസ്ലേക്ക് തമ്മാടി തരത്തിലേക്ക് വേണ്ടാത്ത തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് ജനങ്ങളെ വിദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ മുജാഹിദ് വിദേഹത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പിശാജിന്റെ പണികളാണ് അതാണ് ഞമ്മ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പാടെ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും അതാണ് മുജാ അതാണ് ബിബിലീസിന്റെ ഷെയ്ത്താന്റെ പണികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സെഹ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഗുണം കിട്ടുമ്പോ അല്ല ദോഷം ചെയ്യുമ്പോ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി അല്ലെങ്കിൽ അനുജൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അവര് മാരണം ചെയ്തതാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേറൊരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാണ് ആ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരുന്നു അതിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആ വരുമാനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത് സഹീഹാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതില് വരുമാനം അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അല്ല ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് വരുമാനം ഉള്ളത് വരുമാനം കിട്ടുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ ജോലി ചെയ്താൽ വരുമാനം കിട്ടും മുജാഹിദ് ബാലുശേരി പോലത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച എത്ര പൈസ ഓലക്ക് വാങ്ങണത് എന്ന് അള്ളാഹു ആലം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ പറ്റിയ കാരണം അതൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന പോലെ പല പരിപാടിയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ജിന്നറൊക്കെ ആയാലും വരുമാനം കിട്ടും വരുമാനം കിട്ടലും കിട്ടാതിരിക്കലും അല്ല വിഷയം ശരിയാകുന്നതിന്റെയും അത് തെറ്റാകുന്നതിന്റെയും മാനദണ്ഡം അത് ശരിയ തെറ്റോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കില്ല അതെ അതിന് മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരുമാനം കിട്ടലും കിട്ടാതിരിക്കലും അല്ല അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സിഹ്റ് ബാത്തുലാക്കുക എന്നത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപഭാവത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത രൂപഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റുമാണ് പാതകവും ആകുന്നു വരുമാനം കിട്ടുമോ കിട്ടുന്നോ എന്നത് ഇതിവിടുത്തെ വിഷയമേ അല്ല കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താ സമയം നമുക്ക് കുറെ ആയി സമയക്കുറവാണ് സമയക്കുറവാണ് അത് നമുക്ക് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി വരെ ഒക്കെ മുഖാമുഖം നടത്താറുണ്ട് അനുമതി ഉള്ളയിടത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് മണി വരെ അനുമതി ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പത്തേ മുക്കാലും ആയി പ്രസക്തമായ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി സമയം തരാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് പിരിയും ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും മുജാഹിദുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് മുൻഗണന പിന്നെ അത് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്തും ചോദിക്കുക അഹുല സുന്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര അനുഷ്ഠാന വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് ഇനി വന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അതിനുള്ള സുവർണ അവസരമാണിത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ നിയമപാലകർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് വേഗം ദ്വാരന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അർഹമുർ അൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ
തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവർക്ക് ഹിതായത്തിനുള്ള കാരണമായി ഇതിനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ യഥാർത്ഥ അഹിന് സുന്നവൽ ജമാഴത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സത്യക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള സന്താന ശിഷ്യ കുടുംബ പരമ്പരകളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഒന്നോ വിദേഹത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഒട്ടേറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ ഗാർഹികമായ കുടുംബപരമായ സാമ്പത്തികമായ സാമൂഹ്യമായ നിയമപരമായ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടി സംഘടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതുമായി സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സംബന്ധിച്ചവർ സംഭാവന നൽകിയവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അള്ളാ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലമാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ യഥാർത്ഥിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിൽ അടിയുറപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഒട്ടേറെ രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരിലുണ്ട് അള്ളാ എല്ലാവിധ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നീ ചെയ്ത ഞഴിമത്തുകൾക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല സമയത്ത് നല്ലവരോടൊത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കരിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഖബർ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയും ഖബറിടം നീ സന്തോഷപൂർണമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവാറിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നീ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ ഓടി നടന്നവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും നൽകണേ അള്ളോ ആഹിറത്തിൽ ഇത് വലിയ സവാബുള്ള അമലായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺ കുളിർമയാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطبع علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا ورم دعاء سيدنا من وصية ورأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അലവി സക്കാഫി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹാബ് സക്കാഫി അതുപോലെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഹാമിദ് യാസിൻ ജോഹരി കൊല്ലം 